ഹലോ 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 കുറച്ച് ശബ്ദം കുറവാണ് ആ പറയൂ ഹലോ കണ്ണൂരിൽ നിന്ന് വിളിക്കുന്നു കണ്ണൂരിൽ നിന്ന് പറയൂ ഡേറ്റ് പറയൂ 1995 2005 മാസം ജൂലൈ 29 ഉച്ചക്ക് 1:05 നക്ഷത്രം മകം മകം അതെ മകൻ ആരുടേതാണ് മകന്റെ മകന്റെതാണ് എന്താണ് അറിയേണ്ട വിഷയം മാതാവിന് ഒരു പഠിക്കാൻ പോയെടുത്തോ പഠിക്കും നല്ലോണം പക്ഷെ പഠിക്കാൻ പോയെടുത്തൊന്നും വലിയ ഗുണം കാണുന്നില്ല മുട്ടി മുട്ടി തട്ടി ഇത് പോന്നു തടസ്സപ്പെടുന്ന് പല പഠിപ്പിനും പോയി എല്ലാം തടസ്സപ്പെടുന്നു പക്ഷെ അനക്ക് അറിയേണ്ടത് എന്താന്ന് വെച്ചാല് ഇവന് ഒരു നല്ല ഒരു ജോലി കിട്ടുമോ എല്ലാരും പറയുന്നു അതറിയാൻ വേണ്ടിയാണ് സാറിന്റെ വായിന്ന് എന്റെ വായിന്ന് ഞാൻ പറയാ നിങ്ങളെ മകന് ശ്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സർക്കാർ ജോലിക്ക് തന്നെ സാധ്യതയുണ്ട് ഉണ്ട് അല്ല എല്ലാരും പറയുന്നേ ഒന്ന് ഒന്ന് ഞാൻ പറയാം കപ്പലില് ജോലി കിട്ടും അത് സാധ്യമാവുമോ കപ്പലിൽ ജോലി ലഗ്നാധിപൻ ചരരാശിയിൽ നിൽക്കുന്നു ലഗ്നവും ചരരാശിയാണ് സഞ്ചരിക്കാൻ ഉള്ള യോഗമുണ്ട് നാട് വിട്ടു പോകാനുള്ള യോഗമുണ്ട് അത് അതിന് വിരോധമില്ല അത് ഏതൊരു ഏതിന് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കണമെന്ന് അമ്മയും മകനും കൂടി തീരുമാനിക്കുക രണ്ടാം ഭാവത്തിൽ വ്യാഴം നിൽക്കുന്നവൻ പഠനത്തിൽ തടസ്സം വരുന്നു എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് വളരെ തെറ്റായ കാര്യമാണ് അത് എന്താണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല അയാളുടെ വാസനകൾ വേണ്ടാത്ത കാര്യങ്ങൾക്ക് പോകുന്നുണ്ടാവും ശുക്രദശയല്ലേ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് മറ്റു വേറെ ഒന്നുമല്ല ശുക്രദശയില് ഈ പറഞ്ഞത് പോലെ പിന്നെ ഫേസ് വാട്സാപ്പിലാണ് വാസന എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ വാസന മുഴുവൻ വാട്സാപ്പിലും ഫേസ്ബുക്കിലേക്കും പോകും പിന്നെ ഇപ്പൊ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം മറ്റേത് മറിച്ചേത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കുറെ ഇതിലേക്ക് വാസനകൾ അങ്ങോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പഠനത്തിൽ നിന്നുള്ള വാസന പോയില്ലേ അപ്പോ അത് നമ്മളെ കാലത്തൊന്നും അതില്ലല്ലോ നമ്മളൊക്കെ കുത്തി പിടിച്ചൊരു കത്ത് എഴുതേണ്ടി തന്നെ ഒന്നര മണിക്കൂർ വേണ്ടേ ഇവനെന്റെ പറയുന്ന എന്നെ കൊണ്ടാണ് പഠിക്കാൻ കഴിയാൻ എല്ലാടെയും പറഞ്ഞ അച്ഛനെ അവന്റെ പഠിപ്പ് ഇങ്ങനെ തടസ്സപ്പെട്ടു അതെ നിങ്ങ അതെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അത് അവന്റെ അവന്റെ മാത്രം പിഴവാണ് അത് അവൻ കുറെ കാലം കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്റെ പിഴ എന്റെ വലിയ പിഴ എന്ന് പറഞ്ഞ് കരയേണ്ടി വരും കാരണം രണ്ടാം ഭാഗത്തിൽ വ്യാഴം നിൽക്കുന്ന പോലെ ഏത് വിദ്യ പഠിക്കാനും എളുപ്പമാണെന്നാണ് അത് എപ്പോഴും സാധിക്കും മാത്രമല്ല മനസ് അവരെ ഒന്ന് മനസ്സ് വെക്കുകയേ വേണ്ടു രണ്ടിൽ ബുധനും വ്യാഴവും ഒക്കെ നിക്കുന്നവർക്ക് പഠിക്കാൻ ഏറ്റവും എളുപ്പമാണെന്നാണ് അപ്പൊ നിങ്ങളെ മകന് രണ്ടില് വ്യാഴം അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവര് നല്ല മുഖശ്രീ ഉണ്ടാവും ഒപ്പം നല്ല വർത്തമാനം ഉണ്ടാവും ഇതൊക്കെ ഇവരുടെ പ്രത്യേകതകളാണ് അതെല്ലാം ഉണ്ട് അതൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ ഈ പറയുന്ന വാസന മാത്രം തിരിഞ്ഞു പോകുന്നു അതുകൊണ്ട് അത് അതൊന്നും ഞാൻ കുറ്റൊന്നും പറഞ്ഞില്ല അതൊന്നും പിന്നെ മാത്രമല്ല ഒരു വളരെ നല്ലവനും തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഈ ടീനേജിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഈ പിന്നെ എന്താ എതിർലിംഗത്തോടുണ്ടാകുന്ന അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഉണ്ടല്ലോ അത് ശുക്രദശയിൽ വളരെ വർദ്ധിച്ചിരിക്കുമെന്നാണ് അപ്പോ ഒരു ഓടക്കോയലിന്റെ കുറവേ ഉള്ളൂ ചെറിയൊരു കൃഷ്ണനാണ് നിങ്ങളുടെ മകൻ ആ ചെറിയൊരു ഓടക്കോയലും കൂടി വെച്ചു കൊടുത്താൽ ഇങ്ങനെ പിടിക്കും അപ്പൊ ആ ഓടക്കോയലിന്റെ കുറവേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ അത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അവന് അവ അവനി തിരി അവനി സീരിയസ് ആവേണ്ട പ്രായമായി എന്ന് അവനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും ഇരുപത്തിനാല് വയസ്സായി ഇനി തമാശ കളിക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം ജീവിതം നമ്മൾക്ക് തമാശ കളിക്കാനുള്ളതല്ല ഈ ഈ ടീനേജിൽ ഇതൊക്കെ സർവ്വസാധാരണമാണ് അതിനൊന്നും ഒരു കുറ്റവും പറയാൻ പറ്റില്ല അതൊക്കെ ഏത് കാലഘട്ടത്തിലും മനുഷ്യർക്ക് അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഇതുണ്ടാവും പക്ഷേ മറിച്ച് ഇപ്പം ഇനിയും ഇവൻ സീരിയസ് ആയില്ലെങ്കിൽ ഇവന്റെ ജീവിതം മോശമായി പോവും കാരണം ഇപ്പം നടക്കുന്നത് ശുക്രദശയിൽ ബുധന്റെ അപഹാരമാണ് ഏറ്റവും രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റിയ സമയമാണ് അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കപ്പലിലൊക്കെ പോകാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേഗം നോക്കണം ഇങ്ങനത്തെ വ്യക്തി കടല് മാത്രം നോക്കിയിട്ട് നിൽക്കുമോ എന്ന് എനിക്ക് സംശയമുണ്ട് കാരണം നിങ്ങൾക്കറിയാം കടലിൽ പോയിക്കഴിഞ്ഞാലുള്ള അവസ്ഥ നോക്കത്താ ദൂരത്ത് വെറും വെള്ളം മാത്രമാണ് ഒരു മനു അവിടെയുള്ള കപ്പലിലുള്ള അപൂർവം ചില ആൾക്കാരെ കാണാമെന്നല്ലാതെ പിന്നെ കപ്പൽ കരക്കെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാലാണ് ചിലപ്പോൾ ഒരു മാസമോ നാൽപ്പത് ദിവസമോ അങ്ങനെയൊക്കെ കഴിഞ്ഞാലാണ് മനുഷ്യന്മാരെ കാണുക പോലും ചെയ്യുക ആ കപ്പലിലുള്ള കുറച്ച് ആൾക്കാരുണ്ടാവും ജീവനക്കാര് അതല്ലാതെ വേറെ ഇത് ഒരു തരം ഭയങ്കരമായ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ മറൈൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പിന്നെ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവർക്കൊക്കെ ഒരു തരം വല്ലാത്ത മാനസിക സമ്മർദ്ദം ഉണ
അതൊരു അത് നിങ്ങളുടെ മകന് താങ്ങാൻ പറ്റുമോ എന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല കാരണം ഇത്തരം സ്വഭാവമുള്ളൊരു വ്യക്തിക്ക് ഇത്തരം സ്വഭാവമുള്ളൊരു വ്യക്തിക്ക് അത് എത്രമാത്രം അതിനെ പിന്നെ ഓവർകം ചെയ്ത് വരാൻ സാധിക്കുമെന്ന് എനിക്ക് പറയാനാവില്ല അതിന് അല്ല ആ വിഷയത്തിലൊന്നും പരിഹാരമില്ലല്ലോ മനുഷ്യന്റെ പരിഹാരങ്ങൾ നമ്മൾ ജോലി ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് ഇതായി കിട്ടാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന പോലെ രത്നങ്ങൾ കൊടുക്കുക മന്ത്രങ്ങൾ കൊടുക്കുക അതൊക്കെ പരി അതൊക്കെ നല്ലത് പക്ഷേ ഈ ഇപ്പറയുന്ന പോലെയുള്ള ഉദാഹരണം ഇപ്പം കടലിൽ പോയിക്കഴിഞ്ഞാലുള്ള അവസ്ഥ എന്നോട് എത്രയോ ആളുകൾ ഈ പറയുന്ന പിന്നെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഷിപ്പിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന എത്രയോ മനുഷ്യന്മാർ എനിക്ക് സുഹൃത്തുക്കളായിട്ടുണ്ട് അവരൊക്കെ എന്നോട് പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് വല്ലാത്തൊരു അവസ്ഥയാണ് ഇന്ദു ഏട്ടാ അതൊന്നും പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നൊക്കെ എന്നോട് എത്രയോ സങ്കടം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കാരണം ഒന്നും കാണില്ല വെറും വെള്ളമാണ് പിന്നെ മൊബൈല് കിട്ടില്ല അതും മനസ്സിലാക്കണം റേഞ്ചും ഇല്ല അപ്പൊ ഒരു തരം വല്ലാത്ത ഒരു അവസ്ഥയിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു മനസ്സ് മരവിപ്പിച്ച അവസ്ഥയാണെന്ന് പൈസ മാത്രം ഉണ്ടാവും രണ്ട് ലക്ഷം മൂന്ന് ലക്ഷം നാല് ലക്ഷം എട്ട് ലക്ഷം ഒക്കെ മേടിക്കുന്നവനൊക്കെ ഉണ്ട് അതിന്റെ ക്യാപ്റ്റൻ ഒക്കെ ആയാൽ പക്ഷെ അത് അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അവർക്ക് പുറത്തിറങ്ങിയാലേ ജീവിതമുള്ളൂ അത് നിങ്ങളെ മകൻ അതിനെ എത്രമാത്രം തയ്യാറാവും എനിക്ക് പറയാനാവില്ല അത് അവനോട് വ്യക്തമായിട്ട് അവന് ഒരു ധാരണ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ പോകണ്ടു അല്ലെ അതിനു വേണ്ടി മുടക്കുന്ന പൈസ വെറുതെ ആയി പോകും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഏതായാലും ഒരു വർഷം വളരെയേറെ ഏറ്റവും അനുകൂലമായ വർഷമാണ് ഇപ്പം ബുധന്റെ അപഹാരം നടക്കുകയാണ് നിങ്ങളുടെ മകൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അനുകൂലമായ ശുക്രദശയിൽ ബുധന്റെ അപഹാരം നടക്കുന്ന ഈ സമയത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നല്ല ഫലങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കാം ചാരവശാൽ വ്യാഴം അഞ്ചിൽ വന്നിരിക്കുന്നു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഇവന്റെ വർഷമായി തീരട്ടെ ഇവനോട് എല്ലാത്തിനും വേണ്ടി ശ്രമിക്കാൻ പറയുക കൂടുതൽ ഗുണകരമായ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ നേരിൽ വന്ന് എന്നെ കാണുക ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ